వెస్ట్ వర్జీనియా రాష్ట్రాన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాంటే అమెరికాలో యాభై రాష్ట్రాలని నేను చూస్తూ మీకు చూపిద్దామని ఇక్కడికి వచ్చినాను ఇక్కడ ఏదో రేడియో టెలిస్కోప్స్ అంట గ్రీన్ బ్యాంక్ సైన్స్ సెంటర్ అని ఉంది లోపల పోయి చూద్దాం ఏమేమి ఉన్నాయో టెలిస్కోపులు అంటే కేవలము అద్దం ఉండే టెలిస్కోపులే కాదు రేడియో టెలిస్కోప్స్ అని ఉంటాయి అట్లాంటివి లోపలి పోయి చూద్దాం ఇక్కడ టూర్ సెంటర్ అని ఉంది ఇక్కడ జనాలు పెద్దగా ఎవరు లేరు కొన్ని బస్సులు టూర్లు అక్కడ ఉన్నాయి బస్సుల్లో వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నట్టున్నారు ఇక్కడ లోపలికి వెళ్ళి అసలు ఏమి కథ ఏమిటి అనేది చూద్దాము అమ్మయ్య ఓపెన్ అయితే ఉంది అబ్బో బానే ఉంది లోపల అంతా సెంటర్ గిఫ్ట్ షాప్ గిఫ్ట్ షాప్ ఉంది ఇక్కడ గ్యాలక్సీ గిఫ్ట్ షాప్ అంట ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద స్టీరబుల్ టెలిస్కోప్ ఉండే ఏరియా ఇది ఏ టెలిస్కోప్ అయినా మన గ్రహం కాకుండా బయట నుంచి ఏమేమి సిగ్నల్స్ వస్తున్నాయి నక్షత్రాలు ఎలా ఏర్పడుతున్నాయి గ్రహాలు ఎలా ఏర్పడుతున్నాయి అని తెలుసుకోవడానికి ఇది ఇది వచ్చి కాయిన్ వేసేది అనమాట కాయిన్ వేస్తే జరూరం లోపలికి వెళ్తుంది నా దగ్గర కాయిన్ లేదు వేయడానికి చూద్దాం ఇక్కడ ఎగ్జిబిట్ హాల్ అంట హ్యాండ్స్ ఆన్ యాక్టివిటీస్ అన్నారు అడిగి కనుక్కుందాం ఇక్కడ ఏమున్నాయో ఇక్కడ రేడియో టెలిస్కోప్ ఉందంట కానీ అక్కడికి బస్సు టూర్లో వెళ్ళాలి అన్నారు ఇక్కడ ఏమో ఎగ్జిబిట్ హాల్ ఉంది ఇక్కడికి వెళ్ళి చూద్దాం ఏముందో ఇదిగా ఇక్కడ పెట్టారు టెల్ రేడియో టెలిస్కోప్ ఇక్కడ ఒక మోడల్ పెట్టారు అసలు ఇది ఎట్లా పనిచేస్తుంది ఏంటి నో ఫుడ్ డ్రింక్స్ డ్యూ టు సేఫ్టీ రెగ్యులేషన్ ఏదో అన్నారు మొత్తం ఇది చూడండి ఇదంతా బ్లాకింగ్ ఆఫ్ సౌండ్ కోసము అట్లా పెట్టినట్టున్నారు లోపల లోపలికి పోయిన తర్వాత చూద్దాం అసలు ఏముందో ఇంటో చాలా కథనే ఉంది ఇక్కడ అంతా వా క్యాచింగ్ ద వేవ్ ఎవరు లేరు అసలు ఒక్కరు కూడా నేను ఒక్కరినే ఉన్నాను సైన్స్ అంటే నాకు చాలా బాగా ఇష్టము వాచింగ్ వేవ్స్ ఫ్రమ్ స్పేస్ రేడియో ఇమేజ్ మైక్రో ఇమేజ్ ఇన్ఫ్రారెడ్ ఇమేజ్ విజిబుల్ లైట్ ఇమేజ్ అల్ట్రా వైలెట్ ఇమేజ్ ఎక్స్రే ఇమేజ్ గామా రేస్ ఇమేజ్ సో మనకి లైట్ స్పెక్ట్రంలో ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ స్పెక్ట్రంలో ఇవన్నీ రకరకాల డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రేంజ్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇవి చూస్తాము మనం చూసేది మాత్రం విజిబుల్ లైట్ మాత్రమే చూస్తాము ఈ ఈ వేవ్స్ అన్నీ చూడాలంటే ఇప్పుడు మై రేడియో అవి ఒక పక్క ఉంటాయి తర్వాత మైక్రోవేవ్ ఎక్స్రే మనం ఎక్స్రే తీస్తారు కదా మన ఎంకలు చూడ్డానికి ఈ గామా రేస్ ఇవి కూడా డేంజర్ ఇవన్నీ డేంజర్ సో ఈ విజిబుల్ లైట్కి పైన ఉండేటన్నీ అల్ట్రా వైలెట్ అంటే మంది యూవీ రేడియేషన్ పైన మనం బీచ్లకు పోయినప్పుడు అప్లై చేసుకుంటాం కదా అది సో వీటి పక్క అంతా డేంజర్ అనమాట విజిబుల్ లైట్కి కింద ఉండేటి రేడియో వేవ్స్ మైక్రోవేవ్స్ ఇవి కొంచెం సేఫ్ తర్వాత ఇన్ఫ్రారెడ్ సో టెలిస్కోపులు అంటే కేవలము మిర్రర్లు ఉండే టెలిస్కోపులే కాకుండా ఇలాంటివి రేడియో టెలిస్కోప్స్ ద్వారా కూడా కనుక్కుంటారు అట్మాస్ఫియరిక్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ వేవ్స్ ఫ్రమ్ స్పేస్ అన్నారు ఇటు రకరకాలుగా ఏ ఏ వేవ్స్ ఎంత చొచ్చుకొని వస్తాయి అనేది విజిబుల్ లైట్ ఎక్కువ వచ్చింది మైక్రోవేవ్ కూడా వచ్చింది రేడియో వేవ్ కూడా వచ్చింది అల్ట్రా వైలెట్ పైన మనకి బ్లాక్ చేస్తుంది మన అట్మాస్ఫియర్ ఎక్స్ రేస్ గామా రేస్ వీటన్నిటిని కూడా వంద కిలోమీటర్లు భూమికి పైన ఈ అట్మాస్ఫియర్ బ్లాక్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇవి వీటిని క్యాచ్ చేయాలంటే పైన పెట్టాలి టెలిస్కోపులు పైన స్పేస్లో పెట్టాలి కాస్మిక్ క్లూస్ అన్నారు ఇదంతా సైన్స్కి సంబంధించినది ఇక్కడ అంతా చాలా కథ అంతా ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అంతా ఉన్నాయి చాలా టైం కావాలి వీటికి తెలుసుకోవాలంటే ఇటు చూడండి పోయి మా నాబొమ్మే కనబడుతుంది కాస్మిక్ క్లూస్ అంట సీ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ది ఇన్ఫ్రారెడ్ స్పెక్ట్రమ్ ఇన్ఫ్రారెడ్ అనేది ఇంకొక లైట్ అనమాట బాడీలో వేడి ఎక్కడెక్కడ ఉందనేది ఇటు చూడండి దుమ్ము లేస్తుంది నాకు వేడి ఎర్ర ఎర్రగుండేదంతా వేడి పాటలు మరీ ఎర్రగుండ సో ఈ టెంపరేచర్ అనమాట ఇది టెంపరేచర్ స్కానింగ్ మాదిరిగా ఇదిగో నైంటీ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ పైన ఏమో అక్కడ ఎక్కువ కింద బ్లూ ఉంటే కోల్డ్ అని రెడ్ అంటే వేడి అని తెల్లగా ఉంటే దుమ్ము లేస్తుందని సో నా తల దుమ్ము లేస్తుంది ఈరోజు ప్రయాణంలో ఇటు చూడండి ఇట్లంటే ఎట్లా కనిపిస్తుందో సో రకరకాల కెమెరాల్లో రకరకాల స్పెక్ట్రమ్స్లో రకరకాల వేవ్ లెన్స్లో అన్నీ డిఫరెంట్గా చూడొచ్చు ఇక్కడంతా కూడా చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఉన్నాయి అన్నిటికీ ఏదేదో ఉన్నాయి ఎంత ప్రెస్ చేస్తే అంత వేవ్స్ అంత టెక్నాలజీ అనమాట చాలా చాలా కథ ఇది సామాన్యమైన మానవులకి అర్థమైన కథ కాదు బాగా చదువుకొని ఉండాలా కాస్మిక్ రీసైకిల్ అంట ఇదేందో తిరుగుతున్నాయి చూడండి ఇదేదో వాటరు ఇదేంది ఇది అమ్మోనియా 
మెథనాల్ అంట వాటికి ఏదో గిగా హెడ్స్ ఏదో స్పీడ్ అన్నారు సిగ్నల్ సిగ్నేచర్స్ అన్నారు ఇక్కడ అంతా కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉంది త్రీ డి త్రీ డి ఆరియన్ అంట ఇది ఏంట మరి ఏం త్రీ డి కనిపిస్తుందో తెలియదు కానీ ఇంకా ఇక్కడ పెద్ద స్పేస్ సెంటరే ఉంది పెద్ద టెలిస్కోప్ ఉంది బయట కాకపోతే నాలుగు గంటలకి లాస్ట్ టూర్ అంట ఇదిగో ఇక్కడ ఉంది హలో ఇక్కడ చూడండి టెలిస్కోప్ ఇలాంటిది మోడల్ ఇక్కడ పెట్టారు పెద్దది ఇదనమాట రేడియో టెలిస్కోప్ అంటే ఏముండదు ఊరికనే సిగ్నల్ బౌన్స్ చేయడానికి దీంట్లో అద్దము గిద్దం ఏముండదు అనమాట ఈ నుంచి చూస్తే ఇప్పుడు దీన్ని ఇక్కడ ఉంది చూడండి ఇంకోటి ఇట్లా ఊరికనే డిష్ మాదిరి ఉంటుంది మన టీవీ డిష్ మాదిరిగా మనకి మనము టీవీకి పెట్టు పెట్టించుకుంటాం కదా సో కొన్నిసార్లు మెష్ మాదిరి ఉంది దీనికి గోలం రేక మాదిరిగా లేకుండా ఇవి ఎంత సిగ్నల్ ఇట్టొచ్చి దీని మీద పడి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి ఆడ ఉంటుంది అనమాట రిసీవర్ ఆ రిసీవర్లో నుంచి మనము టీవీలు పాతకాలంలో టీవీలు చూస్తున్నాం కదా ఆ టీవీలకి కూడా అట్లే ఉంటుంది గోలం ఉండి పైన రిసీవర్ ఉంటుంది ఆ రిసీవర్ లేకపోయి సిగ్నల్ మళ్ళీ ఆ నుంచి వైర్ ద్వారా సిగ్నల్ వచ్చి కంప్యూటర్లు అంతా కూడా ప్రాసెస్ చేస్తాయి ఇది ఇక్కడ మరి అక్కడ దగ్గరికి పోవడానికి అయితే లేదు ఇది ఈరోజు టూర్ సెండ్ అయినాయి అన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ అక్కడ అసలు వెనక పక్కకి వెళ్ళి అసలు చూద్దాము కనపడుతుందో లేదో ఇక్కడ ఎగ్జిట్ అన్నారు ఇదంతా కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉంది లో ఫ్రీక్వెన్సీ రేడియో వేవ్స్ మైక్రోవేవ్స్ ఇన్ఫ్రా రెడ్ విజిబుల్ అల్ట్రా వైలెట్ ఎక్స్రే గామ ఇదనమాట ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ అంటారు దీన్ని ఈ స్పెక్ట్రంలో రకరకాల ఫ్రీక్వెన్సీల్లో రకరకాల కథలు ఉంటాయి మనం చూసేది మాత్రం విజిబుల్ లైట్ ఇక్కడ ఉంది మంది అసలు టెలిస్కోప్లన్నీ అక్కడ దూరంగా ఉన్నాయి ఇటు పక్క నుంచి కనిపిస్తాయి మేము చూద్దాము ఒక గంట సేపటి నుంచి నాకు అసలు సిగ్నలే లేదు ఫోన్కి అసలు ఏం జరుగుతుంది ఎక్కడే పోతున్నాను ఏం తెలియడంలే కానీ ఈడ అడిగితే ఈడ టెలిస్కోప్లు ఈడ వైఫై ఏమన్నా అంటే అసలు ఇక్కడ ఫోన్లే సిగ్నలే ఉండదంట ఎందుకంటే చుట్టూ కొండలు ఉన్నాయి రేడియో సిగ్నల్ సెల్ ఫోన్ సిగ్నల్ అంతా కూడా ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా బ్లాక్ అవుతుందంట డెడ్ జోన్ అంట ఇది అందుకనే ఇక్కడ రేడియో టెలిస్కోప్స్ కట్టినారు సెల్ ఫోన్ సిగ్నల్ లేకపోతే ఇంకేం దిక్కు తెలియడం లేదు ఇంకా ఈ మ్యాప్లో చూసుకుంటున్నాను ఎట్టబోతున్నాను ఏందని పాత రోజులు అన్నీ గుర్తుకు వస్తున్నాయి సెల్ ఫోన్ ఉంటాయి అసలు ఎక్కడ హోటల్స్ ఉన్నాయి ఎక్కడ పోతున్నాము ఎన్ని గంటలకు చేరుతాము తెలిసేది అసలు జీపీఎస్ పనిచేయడం లేదు సెల్ ఫోన్ పనిచేయడం లేదు ఏం పనిచేయడం లేదు ఇక్కడ వెస్ట్ వర్జీనియా కొండల్లో సెల్ ఫోన్కి సిగ్నల్ లేదు తర్వాత గ్యాస్ స్టేషన్లు లేవు ఆల్మోస్ట్ అయిపోయి వస్తుంది గ్యాస్ స్టేషన్ గ్యాస్ కాబట్టి ఇక్కడ పెట్రోల్ పట్టుకొని అంతా కొండల్లో వందల వందల మైళ్ళు ఉంది ఇది మళ్ళా పెట్రోల్ కానీ మధ్యలో అయిపోయిందంటే కష్టము అందుకని పెట్రోల్ ఉంటే ఫుల్గా పోతా ఉండొచ్చు కనీసము ఇక్కడ చూడండి ఎడం చేతి పక్కన అంత పశువులు అంతా ఏం పెంచుతున్నారు తింటా ఉన్నాయి ఇక్కడ బయటికి తీసుకుపోయేది అట్లేం ఉండదు వాళ్ళకి ఎకరాలు ఎకరాలు స్థలాలు ఉంటాయి దాంట్లో చుట్టూ ఇంకా ఫెన్స్ వేసి ఇంకా దాంట్లో పెంచుతూ ఉంటారు ఇదిగో ఇట్లా రెండు పక్కల చూడండి చిన్న చిన్న కొండలు పెద్ద పెద్ద కొండలు రోడ్డు సాయంత్రం సమయాన చాలా చాలా గోల్డెన్ అవర్ అదిగో ఆడ ముందరు కూడా వస్తున్నాయి చూడండి పశువులు వ్యవసాయం అంటే అసలు ఫార్మింగ్ ఫీల్డ్స్ అనేటి వ్యవసాయం పంటలు పొలాలు అవన్నీ కూడా ఇక్కడ లేవు ఇక్కడ అంతా కూడా చాలా మట్టుకు పశువులనే పోషిస్తున్నట్టున్నారు ఎందుకంటే ఇవి ఎత్తులు పల్లాలు కొండలు ఉన్న ఏరియాలు కాబట్టి ఇక్కడ పండవ అనుకుంటా ఎక్కువ స్థలం కూడా ఉండదు కాబట్టి ఫ్లాట్గా ఇదిగో చూడండి ఆడ చూసిన ఒక కొండ కొనుక్కుండేది ఒక కొన్ని పశువులను పెట్టుకొని పెంచుకుంటా ఉన్నారు తర్వాత వాటిని అమ్మేస్తారు ఇంకా బీఫ్ పోర్క్ పంది మాంసము ఆవు మాంసము చికెన్లు మటన్లు గొర్రెలు మేకలు అన్నీ కూడా అన్ని తింటారు ఇక్కడ జనాలు అన్నిటికంటే ఎక్కువగా ఆవు మాంసమే తింటారు బీఫ్ తింటారు ఇక్కడ చికెన్ కూడా బాగానే తింటారు కానీ బీఫ్ ఎక్కువ పంది మాంసం కూడా బాగా తింటారు పంది అంటే మన పంది నీళ్ళల్లో పొరలాడే పంది పెంటదనే పంది అనుకోవద్దండి అన్నీ తింటాయి పెంట ఇప్పుడు కోళ్ళు ఉన్నాయి తినవు పెంట 
వాటిని మనం తిన్నాంలా అట్లా జంతువులు అన్నాక అన్ని రకాలు తింటాయి ఇక్కడ పందులు తెల్ల పందులు ఉంటాయి అనమాట తెల్లవి పెంచుతుంటారు సపరేట్గా పెంచుతారు ఫార్మింగ్ పందులను కూడా బాగానే తింటారు మన దగ్గర కేవలము అడవి పంది అట్టాటి ఏదో స్పెషల్గా తింటారు కానీ ఇక్కడ ఈ దేశంలో ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఆవులు పందులు ఎక్కువ ఇంకా కోళ్ళు అంటే ఇంకా ప్రపంచమంతా కోళ్ళు తిన్ ఎంకలు కోరిక ఎన్ని ఎంకలు కోరిక పడేస్తున్నారో చూడండి చికెన్ వింగ్స్ ఎన్ని వింగ్స్ భూమి మీద జనాలు కో కోరిక పడేస్తున్నారు తక్కువడ కోళ్ళు అయితే మిలియన్స్ అండ్ బిలియన్స్ బిలియన్స్ ఆఫ్ కోళ్ళు జనాలు కుమ్మేస్తున్నారు సో వెజిటేరియన్ తినేవాళ్ళేమో మాంసం తినొద్దండి అని చెప్తారు చికెన్ తినేవాళ్ళు మటన్ తినొద్దని చెప్తారు మటన్ తినేవాళ్ళు బీఫ్ తినొద్దంటారు బీఫ్ తినేవాళ్ళు పోర్క్ తినొద్దంటారు అన్ని తినేవాళ్ళు మొసళ్ళు తినొద్దంటారు అట్లా మనం ఏం తింటామో మనం ఎక్కడున్నాము ఏం నేర్చుకున్నాము మనకు ఏం చెప్పినారు అనే దాన్ని బట్టి మన హ్యాబిట్స్ మన ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ అలా ఉంటాయి మన కల్చర్ సాంప్రదాయాలు మనకి చెప్పిన కథలు ఇవన్నీ కూడా మ్యాటర్స్ కాకపోతే ఫైనల్గా మీరు అసలు భూమి మీద ఉండేది ఏదైనా తినొచ్చు మనం ఏముంది అన్నీ జంతువులే పులులు ఉన్నాయి అన్నీ తింటాయి మేకని తింటుంది కోడిని దొరుకుతుంది కోడి తింటుంది అన్ని తిన అన్ని మాంసాలే అని అట్లా ఒక్కొక్క కల్చర్లో వాళ్ళ వాళ్ళు విన్న కథలను బట్టి వాళ్ళు ఫాలో అయ్యే కథలను బట్టి వాళ్ళు అట్లా రిస్ట్రిక్టెడ్ అనమాట కొంతమంది కొన్నిటికి తెలుసుకోవాలి అన్ని తెలుసుకుంటే అసలు ఏంటి ఎందుకు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా అని అన్ని తెలుసుకుంటేనే జీవితం ఇదిగో ఇడున్న వీడియోలో అమెరికా రాజధాని వాషింగ్టన్ డీసీలో ఉన్న వీధులన్నీ తిరిగి చూపించినాను జీవితం అంటే ఎప్పుడు ఒకేలాంటి ప్రదేశంలో ఉంటే ఏదైనా బోరే కాబట్టి కొన్నిసార్లు ఇది కొన్నిసార్లు అది కొన్నిసార్లు మనుషుల్లో కొన్నిసార్లు నేచర్లో రకరకాలుగా జీవిస్తేనే ఉండగలము